这都一天一夜了，怎么还没生下？皇帝在凤仙殿也不出来。太后别着急，皇后娘娘是头胎，是生的吗？太后，皇后娘娘还没生下来呢，请您先到暖阁休息吧。皇后娘娘生了，是公主吗？是阿哥，是个阿哥皇上。谢列祖列宗保佑骗我是吧？全都在骗我！明明是个阿哥，都骗我说是公主。皇后真是越来越有本事了，早知道是个阿哥，早知道是个阿哥。阿娘，你要做什么？额娘什么都做不了，额娘无能。如今嫡子已经生下了，皇上怎么还会记得有你这个儿子？不会的，额娘。只要我更出色，皇马不可能只看见嫡子的，毕竟他比我小十几岁呢。毕竟你皇阿玛一直对你赞赏有加，颇有期望。咱们不能这么早放弃，咱们要想个办法，让你皇阿玛眼里只有你，让朝臣们知道，皇上有你这么出色的儿子。那个弟子连你的脚趾头都不如。真的吗，额娘？永成，如果额娘说的是真的，你敢赌上你的身家性命，去搏一把吗？我敢，我不会辜负额娘的期望的。小阿哥刚才喝奶的时候可有劲儿了，拼了命的喝，以后一定健壮无比。<笑>是啊，方才太后还夸十二阿哥看起来健壮呢。真不枉姐姐生了一天一夜。这可是朕膝下的唯一嫡子，可续基业。如意啊，便叫永基可好？永吉是个好名字。臣妾生永吉的时候，皇上说：“吉奇玉鼠也。”永吉跟永奇果然是一对好兄弟呢。嗯，如意啊，将永吉留在身边养着吧，朕也好常常来看他。多谢皇上。嗯，头一个月子最为要紧，好好养着，咱们再多生几个皇子啊。哎<笑>，永吉。永基，永基，给朕笑一个。永基，来一下，走，可以啊。嗯，二位贤弟，射的还蛮准吧？三哥，一起来试验。来啊，来来，三哥，来，一、二，走。瞧瞧，可以呀、啊，那是自然。你看三哥，深藏不露，平常肯定背着我们偷偷练了。三哥每天都练得很苦啊。走，这位哥哥，枕头都不错呀、啊。哎呀，这天啊，天也太热了，不亮，回宫歇着去。
我先回去了，二位弟弟。啊，哎，你们俩还得好好练啊，看我的。好啊，三哥请，三哥请。三哥回去歇息了，咱们二位兄弟可不能放松，继续练。好，五弟，啊，我听师傅说你骑射俱佳，也给四哥露一手。好，啊，虽然不比四哥吧，但好歹也算说得过去。对，你这个年纪能有这样的成绩已经很不简单了。多谢四哥夸奖。我近日听说四哥苦练骑术与剑术，师傅倒夸您用功呢。啊，是，这不皇阿玛嘱咐咱们三兄弟，金秋随着一起木兰秋险，所以四哥也得加紧练习啊。是啊，我这个当弟弟的，也不能松怠。皇上，快别看了，快尝尝这西瓜。臣妾一早就让人在井水里拜着了，这会子入口凉凉的，甜得很。快，嗯，你看这釉色均匀，色泽剔透，简直完美。皇上，听说这次木兰秋险，皇后娘娘也去。皇后产后调养的不错，八月份去木兰围场。应该无妨。皇上可真是疼爱皇后娘娘，连一会儿都舍不得分开。永城练骑射练得怎么样了？这回去木兰围场，真要试试他的身手。永城天天在练功场上用功呢。唉，永章不争气，在朕的心里，一直把永城当成第一长子培养。那是。永成可是皇上登基后的第一个皇子，他知道自己肩上的责任。那就好，朕也希望永成能够争气，将来可以替朕分忧。皇上，来，再吃一个。嗯。永琪，来歇会儿，额娘给你泡了茶。谢额娘。小心烫，慢点喝。嗯。人人都说，这延禧宫偏僻，那些嫔妃们不愿来住。这下倒好了，落得咱们母子俩清闲。你看，你在这练剑。都没人知晓呢。若不如此，儿子怎能练得出闭目射箭的本事呢？你在人前没显露出本事吧？四哥向来小心眼儿，儿子可不敢越过他。采美不外献，就是为了近代来日可以一鸣惊人。争气不在一时，而在长远。儿子懂得要韬光养晦。那就好。啊，对了，额娘今天去见了你的十二弟永基，长得真是可爱，跟你小时候挺像的。额娘，你说皇额娘有了十二弟，会不会不像以前那样疼儿子了？怎么会呢？永琪，你并非长子，也非嫡子，更不像你四哥是皇上登基后的第一个儿子。你之所以能够有今日，全是靠你皇额娘抚育你。额娘不许你胡思乱想，知道吗？儿子知道了，以后不敢了。对了，额娘，有一事儿子觉得很奇怪，近日四哥日夜练习骑射，从来都没有见他如此勤力过。他怎么说呢？只是说。为了跟随皇阿玛木兰秋险时不丢脸，那想必是为了在木兰秋险的时候
一举得到你皇阿玛的欢心。这样吧，你便装作不知道，等到木兰秋闲的那几日，你只要时时待在你四哥左右便是。儿子知道了。